ஷார்துல் தாக்கூர் அவர் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல யூட்டிலிட்டி கிரிக்கெட்டர் நிறைய அவருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க பேர் வந்து அதெல்லாம் குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இவர் பேட்ஸ்மேனாக போலராக ஃபீல்டரான்னு பட் இருந்தாலும் அவரை யூஸ் பண்ண தெரியணும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச கேப்டன்ஸ் அவரை ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தோனியோட கேப்டன்ஸில் ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணார் அண்ட் இந்த ஸ்லோயர் பால்ஸில் அவருக்கு விக்கெட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நல்ல டீசென்ட் பேட்டர் க்ரூஷியல் மேட்சஸ் அடிப்பார் ஃபீல்டிங் ஓகே பட் இருந்தால் கூட ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா இருந்தாலே போதும் இப்போ இவர் வந்ததுனால லாட்ஸ் ஆஃப் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அந்த பார்க்குறா இந்தியன் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்துல் தாக்கூர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஜடேஜா இருக்கார் அப்புறம் துபே ஸோ அப்புறம் வந்து தீபக் சஹர் அப்படின்னும் போது அந்த யூனிட்டில் ஷார்துல் தாக்கூர் ஃபிட் ஆனது அண்ட் அவங்க எடுத்த ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் ப்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்தாங்க ஷார்துல் தாக்கூர் டெஃபினெட்லி ஹி வில் மேக் இட் கவுண்ட் அண்டர் எம் எஸ் தோனி டேரல் மிச்சல் ரச்சின் ரவீந்திரா ரெண்டு பேரையும் எடுத்திருக்காங்க ரச்சின் ரவீந்திரா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் க்ரோர்ஸுக்கு எடுத்தாங்க மிச்சலில் பதினாலு கோடிக்கு எடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் புட் டுகெதர் ஈச் ஒன் இஸ் ஒர்த் டென் டென் க்ரோர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த இருபது கோடிக்கு பதிலாக நான் வந்து பதினாறு கோடிக்குள்ளேயே நான் வந்து ரெண்டு பேரையும் வாங்கியிருக்கேன் சந்தோஷம் தான் நான் படுவேன் அண்ட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இடம் இருக்கும் நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்களா எப்படி ஃபிட் பண்ணுவாங்க தீக்ஷனா பத்திரனா ஆடுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிச்சலையும் ஆட வச்சு மேலே கான்வே இருக்காரு ரச்சின்க்கு எங்கே இடம் அப்படின்லாம் கேள்வி வரும் மொய்னலி வேறு இருக்காருன்னு பட் ஆக்சுவலாக ரச்சின் ரவீந்திரா வந்து ஒரு ஒரு பெக்யூலியர் ஒரு யூனிக் கேஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கான்வே சப்போஸ் ஃபார்மில் இல்லைன்னா ரச்சின் கேன் ஓப்பன் அண்ட் ஈ கேன் ஆல்சோ ஃபில் இன் ஃபோர் ஓவர்ஸ் ஸ்பின்னரை கண்டிப்பாக அவர் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தீக்ஷனா சரியா போராட்டிலும் நீங்க ரச்சினை ஆட வைக்கலாம் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்க மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ஆடுறதுக்கு மிச்சல் கண்டிப்பா இருந்து ஆகணும் ஏன்னா வந்து இப்போ ராய்டும் அந்த மிடில் ஆர்டர்ல கிடையாது பட் மிச்சல் இஸ் ஃபார் ஃபார் சுப்பீரியர் பிளேயர் இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து டாப் த்ரீ பேட்ஸ்மேன் இன் டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் ஆர் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல இருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர் எடுத்திருக்காங்க இஸ் அ மேட்ச் வின்னர் ஸோ கண்டிப்பாகவே இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்தது மாற்றி மாற்றி ஏன்னா இட்ஸ் அ லாங் டோர்னமெண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஷார்ட் டோர்னமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்டில் யாரானா மொயின் அலியை நடுவில் இறக்கி விடலாம் அவர் ஃபார்ம்லாம் ரச்சின் ஆடலாம் எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஆஸ் அ கேப்டன் அது தான் தட்டு தோனிக்கிட்ட இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸே இல்லாத டீமை வச்சு தோனி கப் அடிப்பார் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தோனி என்ன பண்ணுவார் இன்னொரு வாட்டி கப் அடிப்பார் இரண்டு வீரர்கள் ஒன்று ரச்சின் ரவீந்திரா அஃப்கோர்ஸ் அட்டகாசமான ஒரு டேலண்ட்டு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின் வேறு போடுவார் அது தவிர ரொம்ப அதிக விலை கொடுத்து எடுக்கப்பட்ட வீரர் யாருன்னா டேரல் மிச்சர் போட்டோ க்ரோஸ் ஒரு ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எவ்வளோ முக்கியமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரச்சின் ரவீந்திரா ஆட வாய்ப்பு கிடைக்குமான்றது நம்ம போக போக தான் பார்க்கணும் எடுத்தோடனே அவர் ஆடுவார்ன்றது கொஞ்சம் டவுட்டான ஒரு விஷயம் பட் டேரல் மிச்சல் கண்டிப்பாக ஆடுவார் அப்படின்றது எனக்கு தோணுது இன்ஃபேக்ட் நான் மோர் தென் ஆல்ரவுண்டரோட ஒரு மோரா ஒரு பேட்ஸ்மேனாக பார்ப்பேன் ஏன்னா அவர் போடுறது ஒரு ஜென்டில் மீடியம் பேஸ் அப்படின்றனால ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் போலிங்கில் இருக்குன்னு வர முடியாது பட் ஸ்பின்னர்ஸ் அட்டகாசமாக ஆடக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி அவர் காமிச்சிருக்காரு அதன் காரணமாக பேட்டிங்கில் அது ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபினிஷர் ரோல் ஆக்சுவலாக ஃபினிஷர் ரோல் தேவையே கிடையாது அந்த அளவுக்கு ஏன்னா தோனி இருக்கார் ஜடேஜா இருக்கார் ஸோ இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த லாட்ஸ் ஆஃப் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் இருக்கும்போது டவுன் தி ஆர்டர் அவங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷர்ன்றது ரொம்ப தேவை கிடையாது பட் இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி ஒரு ரோலுக்கு மேபி சமீ ரிஸ்வி அப்படின்னு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஒருத்தர் எடுத்தாங்க பட் அவருக்கு ரெப்புடேஷன் பயங்கரமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பால் போய் இந்த முதல் பால் வெள்ளடிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது உத்தரப்பிரதேஷ் பிளேயர் அவர் யங்ஸ்டர் ஒன் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஸோ அவரை எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாகவே வந்து அண்டர் தோனி யாருக்கு அதை திருப்பி திருப்பி அதான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பிளேயர் எங்கே எந்த டீமில் ஆடினா அந்த பிளேயர் ஃப்ளரிஷ் ஆக முடியும் அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அண்டர் தோனி எவ்வளோ கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகிருக்காங்க ஸோ சமீர் ரிஸ்வீக்கு ஐ திங்க் இஸ் வெரி லக்கி மேனேஜ்மெண்ட் பேக் பண்ணுவாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ஃபெயிலியர்லாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க உங்கள் மேலே ஃபெய்த் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா உங்கள் பொட்டன்ஷியலை பார்த்து தான் உங்களை எடுப்பாங்க ஸோ